প্রিয় মিন্ডের পক্ষ থেকে আমি রওনক আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম ফোল্ডার কিভাবে করতে হয় একেবারে ডেস্কটপে অথবা অন্য কোন লোকেশনে সেই বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব তবে তার আগে কিছু কথা একটু বলে নেই যে বিপিও মিন্টোর আজকে ওই সকল স্টুডেন্টদের জন্য যারা কিনা একেবারে নতুন একেবারে ইন্ট্রো লেভেলের যারা সবে মাত্র কম্পিউটার শিখতে আগ্রহী হয়েছে তাদের জন্য একটা সিরিজ নিয়ে আসতেছে সেটা এম এস অফিসের ওয়ার্ড প্রোগ্রামের উপরে পরবর্তীতে আমরা আমরা এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট আদার যে বিষয়গুলো আছে এম এস অফিস প্রোগ্রামের সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তবে আজকে এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা একেবারে এন্ট্রি লেভেলের যে কাজটা সাপোজ একটা ফোল্ডার কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং এই ফোল্ডার এর ভিতরে কিভাবে একটা ফাইল তৈরি করতে হয় বা ফাইল মেক করতে হয় সেই বিষয়টার উপর নিয়ে আলোচনা করব তাহলে শুরু করা যাক আমরা শুরু করা যাক ওকে তো আমরা যে বিষয় নিয়ে বলছিলাম যে একটা ফোল্ডার তৈরি করব ফোল্ডার তৈরি করার জন্য আমাদের মাউস মাউসের বিষয় একটু ভালো ধারণা থাকতে হবে মাউসের দুইটা বাটন আছে একটা লেফট একটা রাইট একটা লেফট বাটন একটা রাইট বাটন আর মিডল আর একটা বাটন আছে যেটাকে স্ক্রল বাটন বলা হয় বেসিক্যালি আমি হচ্ছে এমএস ওয়ার্ডের কাজ করতে গেলে আমাদের একটা ফোল্ডারের দরকার হয় সেই ফোল্ডার তৈরি করার জন্যে আমরা হচ্ছে এখন মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব রাইট রাইট বাটনে যদি ক্লিক করি দেখেন একটা উইন্ডো আসছে এই উইন্ডোতে যে আমি নিউ এর ভিতরে যদি যাই তাহলে দেখব যে এখান থেকে আমরা বিভিন্ন ফাইল একটা ফোল্ডার আছে বিভিন্ন ফাইল আমরা তৈরি করতে পারি তো নিউ থেকে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে উইন্ডো থেকে নিউ নিউ এর যদি কার্সোর রাখি আমার কার্সোর অর্থাৎ আমার হাত দিয়ে যে যেটার উপর আমি রাখতেছি এটাকে বলা হচ্ছে কার্সোর পয়েন্টার এই পয়েন্টারে আমি যদি রাখি তাহলে দেখতেছি ডান পাশে একটা ফোল্ডার লেখা একটা অপশন আসছে আমরা এখানে যদি একটু জাস্ট লেফট বাটন দিয়ে বাটন মাউসের বাটন দিয়ে ক্লিক করি তাহলে দেখেন একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে তো তারপরে আমি যদি বাইরে একটু লেফট বাটন দিয়ে একটু ক্লিক করি তাহলে ফোল্ডারটা তৈরি হয়ে গেল তো এইভাবে আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করতে পারি ডেস্কটপে ডেস্কটপ বলতে বলছে যে কম্পিউটার যখন রান হয় অর্থাৎ চালু হয় তখন আমি যে স্ক্রিনটা দেখতে পাই এটাকে বলা হচ্ছে ডেস্কটপ তো এই ডেস্কটপে আমরা আজকে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম এই ফোল্ডার অন্য যে কোনো লোকেশনেও তৈরি করা যায় লাইক যেমন আমি যদি বলি যে মাই কম্পিউটার অথবা দিস পিসি যাই বলেন না কেন আপনার মাই পিসি অথবা দিস পিসিতেও যদি যাই দিস পিসিতে গেলে দেখবো আর একটু উইন্ডো আসছে বড় দেখে এটাকে আমি একটু বড় করে নিলাম এটা হচ্ছে মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ এর বাটন এটা হচ্ছে একেবারে মিনিমাইজ এর বাটন আবার এখান থেকে যদি আমি এইখান থেকে যদি যাই তাহলে আমি এটাকে আবার ম্যাক্সিমাইজ করতে পারছি তো এই মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ এর ভিতর থেকে দেখেন আমি এইদিকে যে অপশন গুলো দেখাচ্ছি এইগুলোকে বলা হচ্ছে লোকেশন তো আমি দিস পিসির ভিতরে যদি একটা ফোল্ডার তৈরি করতে চাই তাহলে আমি কোথায় যাব দেখেন এগুলো সব এক একটা লোকেশন এটা হচ্ছে ডেস্কটপ এটা ডকুমেন্ট এটা এক একটা জায়গা বিভিন্ন জায়গার নাম এগুলা তো আমি যদি দিস পিসির ভিতরে যে কোনো একটা ড্রাইভ আবার দেখেন এই দুইটা দিস পিসির ভিতরে দুইটা ড্রাইভ আছে এটাকে বলা হচ্ছে লোকাল লিক সি অর্থাৎ যাবতীয় যত সফটওয়্যার এখানে ইনস্টল করা হয় এবং এখান থেকে পরবর্তীতে ওই সফটওয়্যার গুলা রান হয় আর আদার আর একটা ফোল ড্রাইভ দেখতেছি নাম হচ্ছে ডি ড্রাইভ আমি চাইলে এই ডি ড্রাইভ এর ভিতরে একটা ফোল্ডার তৈরি করতে পারি চলেন তাহলে এই ডি ড্রাইভ এর ভিতরে কিভাবে একটা ফোল্ডার তৈরি করা করতে হয় সেই বিষয়টা একটু দেখি যেমন তাহলে আমি কোথায় যাব এই ডি ড্রাইভ এর ভিতরে লেফট বাটন দিয়ে বা রাইট বাটন লেফট বাটন দিয়ে যদি ডাবল ক্লিক করি আমি মাউসের লেফট বাটন দিয়ে যদি ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমি যাচ্ছি অন্য একটা লোকেশনে এই লোকেশনে যে আমি করতে পারি একটা ফোল্ডার তৈরি করতে পারি লাইক আমি এখানে এখানেও ঠিক সেম ভাবে মাউসে রাইট বাটন ক্লিক করব রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ এখানে উইন্ডোতে উইন্ডোতে উইন্ডো আসবে এই উইন্ডোর ভিতরে নিউ এ ক্লিক করব নিউ এ ক্লিক করে ফোল্ডারে ক্লিক করব এই ফোল্ডারে যদি ক্লিক করি লেফট বাটন দিয়ে তাহলে এখানে দেখেন একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে এই ফোল্ডারটা আমি যদি লেফটের দিকে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে ফোল্ডারটা তৈরি হয়ে গেছে এখন আমার কথা হচ্ছে যে যদি এরকম অনেক রকমের ফোল্ডার থাকে তাহলে দেখেন এখানে একটা নিউ ফোল্ডার আছে এখানে একটা ফোল্ডার আছে তাহলে এইটা নিউ ফোল্ডার থ্রি হয়েছে কারণ ফোল্ডার ফোল্ডার টু এই নামে ফোল্ডার তৈরি হচ্ছে এখন আমি যেটাকে রিনেম করতে চাই অর্থাৎ এই ফোল্ডারের নাম পরিবর্তন করতে চাই তাহলে কি করব এটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করব রাইট বাটন ক্লিক করে 
রিনেমে গেলে আমি দেখেন এখানে একটা লেখার অপশন দিচ্ছে তাহলে আমি এখান থেকে আমি এটাকে নাম চেঞ্জ করতে পারি এটা এটা ছোট বড় যে কোনো আকারের অক্ষর দিয়ে আমি লিখতে পারবো সাপোজ বিপিও নামে কি আমি নাম চেঞ্জ করে আবার লেফট বাটন দিয়ে বাইরে এই যে সাদা অংশে ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন ফোল্ডারের নাম চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আমি এটা চাইলে আমি আমার কিবোর্ড দিয়েও করতে পারি কিবোর্ড দিয়ে করতে গেলে এটার উপরে মাউস রেখে এফ টু প্রেস করলে আমাকে কি দিবে এখানে হচ্ছে একটা লেখার অপশন তৈরি করে দিবে তাহলে এটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো বিপিও আছে এখন বিপিও মেন্টোর আমি এখানে চেঞ্জ করে দিলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে একটা ফোল্ডার তৈরি করা যায় আমরা তৈরি করে ফেলতেছি এইভাবে আসলে একটা ফোল্ডার তৈরি করা হয় তো আমরা পরবর্তীতে ফোল্ডার তৈরি করছি ফোল্ডার তৈরি করার পরে আমি বলতাম যে একটা ফাইল কিভাবে তৈরি করতে হয় এই ফোল্ডারের ভিতরে সেটাও আমরা দেখব তাহলে এটা দেখার জন্য আমাকে কোথায় যেতে হবে নিউ ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকতে হবে ঢুকে যাওয়ার পরে তাহলে আমি একটা উপায় আমি যে কোনো ফাইল তৈরি করতে পারি লাইক মনে করেন আমি এম এস ওয়ার্ডের একটা ফাইল তৈরি করব এই ওয়ার্ডের ফাইল তৈরি করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করব রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ নিউ এর ভিতরে দেখেন অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট নামে একটা অপশন আছে এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে আমি একটা একটা ফাইল তৈরি হয়ে যাবে অটোমেটিক একটা ফাইল তৈরি হয়ে যাবে এখানে একটা বলে রাখার বিষয় হচ্ছে এটা যদি এইটা কখন আমরা দেখতে পাবো যদি আপনার কম্পিউটারে যদি এম এস অফিস প্রোগ্রাম ইনস্টল করা থাকে তাহলে কিন্তু এম এস ওয়ার্ড এই ডকুমেন্ট আমরা পাবো অত নতুবা এই জিনিসটা আমরা বা এই ফাইলটা আমরা এখান থেকে পাবো না তো এখানে তাহলে আমরা যেহেতু অফিস ওয়ার্ডের কাজ শুরু করব আমরা ওয়ার্ডের ফাইল তৈরি করতে হবে ওয়ার্ডের ফাইল তৈরি করতে গেলে আমাকে এখানে আবার একটু দেখাই রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ নিউ থেকে আমি যদি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওয়ার্ড আমার কাছে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এখানে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতেছি যে এখানে একটা ফাইল দিয়ে নিচের দিকে যদি ক্লিক করি তাহলে একটা ফাইল আমি দেখতে পাচ্ছি এই টাকায় বলা হচ্ছে একটা ফাইল আমি চাইলে এই ফাইলটাকেও আমরা নাম পরিবর্তন করতে পারি নাম পরিবর্তন করে হচ্ছে এখান থেকে রিনেম করলে এটাকে আমি নাম চেঞ্জ করতে পারবো অনুরূপ ভাবে যেভাবে আমরা ফোল্ডারের নাম চেঞ্জ করছি সেম ভাবে আমরা ফাইলের নামও চেঞ্জ করতে পারি তবে আরেকটা বিষয় একটু বলে দিই যে এম এস ওয়ার্ডের বিষয়ে এইভাবে আমরা ফাইল তৈরি করলাম আদার যত রকম ফাইল আছে ম্যাক্সিমাম ফাইল আমরা এখান থেকে তৈরি করতে পারবো যেমন এক্সেল ফাইল টেক্সট ডকুমেন্ট মাইক্রো পাওয়ার পয়েন্ট জার্নাল তারপরে একটা হচ্ছে টেক্সট ডকুমেন্ট যে কোনো ফাইল জিপ জিপ ডকুমেন্ট এই যে কোনো একটা ফাইল আমরা তৈরি করতে এখান থেকে করতে পারবো সেম ভাবে জাস্ট এখানে ক্লিক করলে একটা ফাইল হয়ে যাবে তাহলে আমরা আজকে যে বিষয়টা শিখলাম যে একটা ফোল্ডার কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং ওই ফোল্ডারের ভিতরে কিভাবে ফাইল তৈরি করতে হয় তাহলে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই ঘরে থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকের টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও